。王总，你是？我是营销部的实习生芊芊。等签下江芷溪之后，有活动可不可以多带带我呀？我想跟唐总多学习学习呢。可不可以吗，唐总？可不可以吗？王总，可不可以吗？可不可以？老公，会议还没结束啊！老板娘，不是说等下带人家去吃兔兔吗？不是出了什么问题啊？需要你一个实习生，占用总裁的时间，跨级汇报。那个菲菲啊，是芊芊，不重要。你的工作内容，直接找直属领导讨论就可以了。老婆，嗯，想好去哪儿吃了吗？嗯，那我先去忙了。演技不错呀，哎。男人钱财，替人挡桃花，这是作为总裁特助的分内之事。那个，你今天说话的语气，可以继续保持。No。营业范围之外，那是另外的价钱。奶奶的品味还是那么土味，又让我想起那晚风卷的清晰。我美就好了。一般吧。没品。感谢大家前来参加唐景晴先生和秘书夏女士的订婚仪式。小鱼，看你们还能笑多久？好，下面有请二位交换订婚戒指，有请。我以为会是个鸽子蛋，没想到是 M M 豆。道具而已，挑三拣四的。等我结婚的时候，当然会买一个鸽子蛋。不知道哪家倒霉姑娘会嫁给你。反正不是你。好，那让我们进入下一个环节啊！有请我们的准新郎亲吻准新娘。亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个。让你上场唐总还挺有当偶像剧男主角的潜质，你配合的不错，可惜不会是女主角。<笑>好，下面我宣布酒宴开始。你是后台广中吗？世界上，怎么会有这么相似的两个人？初夏，其实我今天找你，是想求你把景行还给我。把景行还给你，什么意思啊？唐景行是我男朋友，那天我临时有事，才错把我们俩的房卡给了你。初夏，我真的很爱他，你不是有赵杰凯了吗？你把景行还给我，好吗？所以那天你说你要送给我和杰凯的礼物，房间里却是唐景行，是因为你拿错了房卡。
他本来就只有一张房卡，怎么可能纳错？不是吗？万茂展台模特，林晓彤小姐。金星啊！你冒充我女朋友的事情暂且放一边，你先来解释一下，当天晚上酒店的监控视频。公司有点急事，我得先走。你别急，我马上就回来。杰卡，希望下次戴 Alex 先生设计的项链，不是一时拍模特的身份，而是主模的。I hope so。那就期待 Alex 先生为万茂设计的专属大作了。那我就提前感谢唐总和 Alex 先生的提拔了。干杯。拜拜，唐总，唐总，你没事吧？喂，老关的大秀，今晚。好，我带着护照，我马上赶过去。我来给你送生日礼物，给我下药，提前订好房间。你铺垫这一切，却把自己的闺蜜推到了我的床上。你葫芦里到底卖的什么药啊？小童，这都是误会对吗？你说话呀！没有误会。你那天会和唐景晴睡在一起，都是我设计的。小童，那天每个环节我都安排好了。可是我突然接到的万高定走秀的旧场邀请，这种机会能降临在我这种小模特身上，是老天在帮我。如果我能拿下这个资源，我以后在模特圈就不再只是籍籍无名了，我也能和景行更般配。所以你把我送到那个房间，我也是你设计的一环。那时候他已经喝下那些药。我不想让他随随便便找个人泄露。你很干净，又有男朋友，我料定你事后不会跟我争抢些什么，甚至都不会知道是我做的，所以我才让他替我去陪你。小童，我是真心把你当朋友，你为什么要这样对我？你为什么要欺骗我、利用我？米竹下，你别得了便宜还卖乖了。你今天所享受的一切本该是我的。你要是不想要的话，还给我。林小姐，请注意你的用词。我从来没有属于过你，你也没有立场决定我的归属。可是我是真的喜欢你，我为万茂站台三年了，我从第一次见到你我就喜欢你。难道我追求我喜欢的人也是错的吗？林小彤，我们的友情结束了。如果你不想让自己太难看的话，你就别闹了。唐晶晶，你宁愿娶秘书下这样一个平庸的女人，你也不愿意看看我吗？林小姐，如果你当初没有动那些歪心思，那至少现在你还是万茂的御用模特。但我现在告诉你，你已经被万茂解约了。我为了你，为了万茂，我做了这么拼，不能这么对我。如果你继续发疯，我就把视频全部发到网上，到时候你想多火，我都崩你。保安，锦晴，我错了，你听我说，你原谅我，你听我解释。戴总，林小姐，请您离开。自己会走。秘书下，我要为我之前对你说的那些话向你道歉。
我之前误会你们两个仙人跳，但看到视频之后，才发现你也是受害者。那我也要为说你是无理男说对不起。看到一个女人为了接近你能如此不择手段，我就明白你那天为什么会那么生气了。看来当一个年轻有为的商界才俊，不比当明星轻松啊。在外人看来啊，我是含着金汤匙出生的，天生富贵命。但我也是从基层一步步走到今天。咱俩那些照片，给我安上了一个风流浪子的标签，差点就葬送了爷爷创建四十多年以来的家业。所以我不得不私自占用你几个月的时间，陪我把这段时间熬过去。看在你这么可怜的份上，让我给你一个安慰的拥抱吧。收费吗？咱们都算是共患难的交情了，就当我这个小员工给你当老板的福利。嗯、多好的孙子呀！你占我便宜啊！我是替奶奶说的。我也给你准备了个惊喜。但也可能是惊吓。什么呀？你前男友来了。杰凯，我的大腰子，我的口肥肠，我的掌中宝，我的榴莲蛋糕，我活过来了。这就是你说的大餐啊！你知道为了减肥我有多想吃这一口吗？没想到你喜欢吃榴莲蛋糕、内脏和老鼠肉。哪有老鼠肉啊？嗯，你手上这个，你不看新闻啊？哎，逗你的。那你吃。唐锦溪，你你是不是吃错药了？你在吃我吃剩的串串啊？目测这几块你都没动过，怎么？你有传染病？传说中的霸道总裁不是应该很嫌弃路边摊吗？你少看见那些无脑偶像剧，该不会你这些都没我的份吧？也也可以有你的份。嗯，唐锦霞，谢谢你啊。一餐三百块，你谢我，你也太容易满足了吧？哎呀，你说说，一个聪明绝顶的霸道总裁，怎么撸个串儿，笨手笨脚的？哎，给你。哎我，你胆子有点肥啊！你今天，你这么大一个总裁，为了安慰我，还要吃这些你也不爱吃的东西，我当然很感动啊。少给自己脸上贴金。我哪有贴金啊？本来我就很美，好吧。咱们这要是在演偶像剧啊，咱们无脑的这种台词，别人肯定会吐槽死。不，作为资深偶像剧美少女观众，我就喜欢看小情侣吵吵闹闹，这叫做有爱，而且接地气。行，敬，资深美少女观众，敬。资深偶像剧，非目标用户。赵杰凯，你个王八蛋！林晓东，你个骗子、啊！他们两个，他们两个合伙把我骗得团团转。因为你好骗呀、啊。我要把他们两个串成串，然后升起东京大裂谷。那叫东非大裂谷。嗯、赵杰凯，我是眼瞎了才会喜欢你。
闺蜜心跳了，才会想把自己交给你。幸亏那天晚上不是你，不然就太恶心了。你这个王八蛋！你，这女人太可怕了。是他秒的什么爱情？我要做女强人，我要赚很多很多钱，多大可以收购万茂那么多钱？秘书像你，都真甜。秘书将，秘书将，秘书将，秘书将，孙红，秘书将，这，这，老板，你们家朱大成没烤熟啊？秘书将，你属狗的吗你？哎，秘书将，秘书将，属狗的吗你？打卡失败，打卡失败，打卡失败，打卡成功。这个人设不倒，你出现。
，你一大早的神神秘秘的干什么？啊，头好痛！你昨天晚上买的该不会是假酒吧？假酒？你喝那一口顶你一周工资，没品味。何宇，我补充了一条，在桌子上，你自己看。方秘初夏，除了甲方在场时间，不得擅自饮酒。为什么？昨天晚上喝醉了，你该不会……是你？你看你对我做了什么？我们该不会打架了吧？我保证，谨遵唐景星先生的禁酒令。唐景星，唐景星，你就要挺顺口啊，秘书侠。是不是昨晚那顿酒全怪你胆子里了？嘘，从今天开始，我不再是那个任人拿捏的卑微秘书侠，请叫我钮祜禄初夏。我们是站在同一条战线的同志，一起走向人生巅峰的合作伙伴。说人话。从现在开始，我要专心搞事业，做一个让他们高攀不起的女强人。没有因为失了恋就一蹶不振，还不错。唐总，谢谢你，昨天还是帮了我很多的。其实你只是嘴巴毒，内心还是很温暖的。那算一张好人卡了，算小红花。自恋。我们现在都是同一条战线上的战友了，总不能那么客套吧？不过在公司，我一定会公私分明，唐总至上，请唐总放心。随你吧。今天周一，再不赶紧洗漱，等一下自己挤地铁。老板，你是要带我去公司吗？还废话。老板。听见？初夏，初夏，愣着干嘛？叫医生！是个戏精，唐总一来就倒了，这什么狗血剧情？秘书夏后脑勺长眼睛了吗？也太会摔了吧！嗯、就是这么一个情况，电脑在这儿，我检查了，真的没有这些资料。你们职场游戏怎么玩？我从不插手。但你身为部门主管，心里总要有个度。我会管好下面的人。别只盯着下面人看，上梁端正，下梁才能不走歪路。是是，唐总教会的是。那我先去工作了。嗯、医生怎么样？唐总，米小姐睡眠不足，而且还有低血糖，我已经给她输过药了。辛苦了。我怎么会睡在这里啊？夜不归宿加带薪睡觉，真有你的呀，秘书侠。我昨天晚上加班到太晚了，我怕迟到，所以就睡公司。你是觉得外贸离开你就转不动了吗？还是你想能拼命三郎啊？我不是刚接手还不熟练吗？对了，我的文件，我的电脑，自己看看去。被删掉的资料已经找回来了，下次记得离开工位时记得锁屏。嗯，唐总，我没发现你还要当 IT 男的潜质啊
，看你头发这么茂盛，我都没看出来。能力越强的人越低调，所以你对我的崇拜需要克制一点。<笑>唐总 ，Y Y D S。什么 Y D S？ 永远单身？你祈祷自己别一语成谶。从明天开始，你调到总裁办当我的私人特助，年薪翻倍，年底十六薪，我已经交代好了。我不是在做梦吧？唐总，你怎么对我这么好呀？少臭美了，我是怕你穿帮，把你留在身边可以好好监督。那我去当你的总裁特助，作业姐怎么办呢？他已经被开除了，啊？为什么？在我的亲自监督下，想要查出对你的资料做手脚的人，只需要五分钟。可是，作业姐为什么会删我的资料呢？身在职场，需要多长一只眼睛，防人之心不可无。嗯，多亏了秘书下的资料，我们对江日熙进行了全方位的评估监测，结果推荐合作。<笑> OK， 你去通知法务部拟下合同。散会。哎，我本子呢？我交钱，你升级服务。我才不会为了钱出卖我豪放的灵魂。那加倍呢？前辈，前辈，刚刚会上这个我有点没有听懂，这是什么意思啊？哦，这个就是选几个热搜话题。所以热搜都是我们做出来的。对啊，不然你以为呢？就是我们平时会找一些热搜，然后挂到上面。那有什么以后我不会的，我可以找你帮忙吗？可以啊，随时可以过来问我。交给你们部门的任务完成了吗？还有闲工夫在这里教别人？呃，那我先先去忙了，唐总。刚刚会议我也在，有什么是我不能帮你解答的？我又不像刚刚那个同事一样，连这种问题都要麻烦唐总亲自解决。你凶我？吃醋啦？咱们俩在公司还是要尽量保持距离的，以后这种秀恩爱的戏份是要尽量避免的。这种爱吃醋的柠檬精人设，在一些特殊的场合由我来扮演就好啦。你。不适合，谁吃醋了？哎，我说秘书侠，你是不是开始为合约结束提前做准备了？来来来，你窝藏到哪个了？我帮你把把关。嗯，哎，那个穿白衬衫的好像是营销部的，他好像可以啊。那个黑衣服的是不是新来的呀？看着也还……你方违背合约期内与其他异性保持距离的条约，扣钱。嗯，唐总，我错了，我以后保证眼睛里只有唐总，唯唐总马首是瞻。把这句话刻在脑子里。对了，唐总，您等会儿还有一个日程，有个人要见。谁？穆氏集团 CEO 穆怀瑾。哦。唐总，这次来，我是想邀请万茂入驻穆氏的电商平台世界上怎么会有这么相似的两个人？不愧是电商翘楚，穆总果然有备而来。唐总过誉了，穆小姐，你肯定经常网上购物吧？不知道你对我的想法有什么看法？我我不太懂这些。白领阶层的年轻群体，也是万茂未来的目标用户，我也想听听你的想法。像我这样有一点消费敏感体质的用户，确实会产生对奢侈品想要的渴望，但又会害怕走进实体店产生只逛不买的尴尬。在我们做问卷调查的时候，确实发现有很多消费者存在这样的顾虑。但网购就会大大解决这样的问题，说不定也可以提高销售量呢。是的，网店的存在可以解决实体店未能涉及的地区。消费者直购困难的问题，也能最大程度拓展消费者群体。没错，没错。穆总的诚意和专业，确。
确实令我心动。入住牧师的建议，我会慎重考虑。感谢你的邀请。那我就今后加音了，希望下次可以邀请二位去牧师坐坐。蜜小姐，你一定要来哦。好啊好啊，穆总，那我送你吧。没想到蜜小姐竟然在外贸上班，我以为以为我会在家做一个温柔贤淑的贤内助。嗯，我认识的总裁夫人，多数都是这个走向。我倒是没有觉得做全职太太不好，只是工作会让我比较有安全感。蜜小姐果然与众不同。我就是闲不住。蜜小姐，你之前有去过云京吗？云京，没有啊，怎么突然这么问？没什么，就对蜜小姐有一种一见如故的感觉。可能因为我比较大众脸吧。那我就送你到这儿了，我先去忙了。好，辛苦你了。嗯。若雨，穆怀瑾，你还在幻想什么呀？什么事？江芷溪资源降价签约。安排如下：下午一点去牧师谈旗舰店线上运营细节，晚上有一个和江芷溪的签约采访，需要唐总代表外贸亲自参加。结束后会安排官方渠道公布与江芷溪签约的消息。完毕。OK。衣服我给你选好了，你来看一下。这一件呢，会衬得你的肤色比较白，上镜一定很好看。脸上有东西？嗯，那个没有，只是觉得你还挺适合当特助的，工作状态不错。原来你这个表情不是在找茬，是在表示对我的崇拜啊！自恋这不算工伤啊，自己花钱吃。唐总难得表扬我一下，我当然要骄傲一点啦。自己穿衣服啊，我走了。这个芥末茶酥啊，记得花若愚小姐在世的时候特别爱吃。是啊，不过我很好奇，那个人会不会喜欢？谁？穆总。穆总。若愚小姐。唐总。蜜小姐，快请坐。我们做了几套详尽的销售方案，而且现在有了江芷溪这位大咖代言人的加持，我相信我们的销售额会更加可观。蜜小姐，嗯，看来你对江芷溪挺感兴趣的。对，我还挺喜欢他的。错，之前我们公司跟江芷溪也是要有合作的。不过被唐总抢先一步，那这样我们其实也算合作上了嘛，说明我们还是挺有缘分的。对，合作挺看缘分的。所以这一次能跟穆总合作，我们也觉得……这么一来，我们就可以开始选品了。是的，我刚发现，我跟蜜小姐还有挺多共同点的。如果唐总肯割爱，我真想把蜜小姐挖走。<笑>我的未婚妻。只能在我身边。今天就送到这里吧。聂小姐，刚才的芥末茶酥怎么样？
我还是第一次吃到这个口味的东西。芥末的口感不会很呛，吃起来还是很酥脆的，好像各个口味都融合的很好，吃起来仿佛能感受到甜品师的用心。你不是喜欢吃榴莲蛋糕吗？还是越臭越好那种？我就猜到蜜小姐肯定会喜欢，这份专门送给你的。可以带回去。谢谢穆总，又吃又拿的，怎么好意思啊？下次可以来万茂，我认识很多优秀的甜品师，还能做烧烤。那有人谈合作吃烧烤呢？唐总真是与众不同啊，被他传染的。那我们先走了。唐总慢走，我们下次见。你干嘛？呛死了！我最不喜欢吃芥末了。你刚不是说喜欢吃吗？在人家公司也不能说不喜欢吃吧。我去买水了啊！哎，虚伪。每个人都有自己的美，有什么可羡慕？那我问一下，唐总觉得我什么时候最美？不顶嘴的时候。哎，礼尚往来，我也采访你一下，我什么时候最帅？给我发奖金的时候。父亲。谢唐总，祝唐总早日成为世界首富。一分钱，钱多呀。收回我的祝福，接到首富都比你大方，抠你去。抱歉啊，本人从童年时期就已经不只是接到首富了。唐总，江小姐和记者都准备好了，咱们过去吧。好。嗯。喂。网上关于蜜初夏的热搜，让公关部和法务部都赶紧处理一下。造谣严重的，直接律师函。老板，工作一天了吧？看我给你准备了什么。哼，终于意识到自己对我态度不好了，算你有良心。白天对我爱答不理的，现在又过来献殷勤，真的是有两副面孔。白天我是遇到了一点影响心情的小事，现在好了。你觉得被人扒皮、网暴、诅咒是小事啊？你都知道了。你是我未婚妻，以后这些事情能不能不要忍着？即便我再忙，也有时间处理你的事情。真正的我，我我我我我我我错了，我错了，我下次不敢了。还想有下次？没有没有没有。嗯。你怎怎么了？秘书在你里面放了什么呀？我什么也没放，这都是买回来的，难不成过期了？这是什么呀？奶豆腐。你想害死我呀？秘书家，说唐不难受。唐锦霞，唐锦霞，我不知道你乳糖不耐受，我送你去医院吧。你先出去。不行，我得跟你同甘共苦。你先出去，你先出去，出去。老板，你闻到什么奇怪的味道没有？出去。
，这是干嘛？答应你的生日礼物啊！我为你定制了小祖宗体验服务，从现在开始的二十四小时之内，我将严格遵守未婚妻行为准则，一定会好好服侍你的。这是我为你准备的早餐，这是我为你精心挑选的衣服。你这衣服里面不会藏针了吧？小人之心。这是我从你那一堆无聊的衣服里面专门挑出来的。新的一周，新的风气。无聊。你在干嘛？你要干嘛？给朕更衣。啊。哎，你你干嘛？换衣服呀，不然叠着穿呀。那你也不能当着我的面脱衣服啊！就当给你的福利。你自己穿。秘书卿，你这跟谁学的？手法这么娴熟？我是文秘专业的，你不是调查过我吗？唐总，该不会是吃醋了吧？谁吃醋了？我就是好奇而已。唐总，有没有人说过你真的很容易脸红啊？可爱。哎，没大没小的。哎呀。小心。你抱着我的裤子傻笑什么啊？没有啊。那你愣着干嘛？想给我穿裤子？我才没有呢！小祖宗服务里面没有这一条。我走了。我才不是要看你那条蜡笔小新的卡通内裤呢！这一世英明，不能再穿奶奶给我准备的卡通裤子了。唐总，今天好帅呀！是啊，特别帅。哇，你看他今天穿这个颜色特别帅。我的眼光不错吧？勉强可以给个好脸。当然了。唐总和江芷溪上热搜那会儿，可是圈了不少颜值粉呢。干嘛？小祖总今天想求恩爱。总裁专属电梯马上就到了，秀什么恩爱呀？突然就想坐一回员工电梯。老公，人家的手手好重重啊！来，让我看看。呀，原来是被老公送人家的戒指硌到了，好重啊！这个不舒服吗？嗯嗯、那过几天换几个新款，你换着戴。滚。嗯，老公最好了，谢谢老公。人家小女孩不就是喜欢聊八卦吗？你至于吗？差点要把人家盯进去了。在当事人面前聊八卦，太不把我这个总裁放在眼里了。我这是在帮他们意识到自己的错误。对对对，你说的都对。今天大瓜，江芷溪、唐雨欣疑似恋情实锤，唐江夫妇酒店密会撒糖了，唐雨欣为江芷溪庆生。外贸总裁陶景新出轨。对不起，您拨叫的号码暂时无人接听，请稍后再拨。
。你说的临时有事，就是陪江芷琪庆生吗？喂，唐总，您和江芷琪被拍了，舆论风向是您为江芷琪庆生，恋情实锤，还有您出轨江芷琪，立刻发文澄清，就说公示会面。唐总，之前您被传绯闻，从不回应，这次是因为涉及代言人吗？与代言人无关，按我说的发。为什么这么着急？是因为外貌吗？怕舆论？还是因为……完了！我爱上他了！我爱上他了！我爱上他。哇，可当真的了！我就知道这俩有事儿。外贸官宣江芷琪代言的时候，就是试探网友接受度呢。地下车库，深情相拥，这可是我江姐出道以来第一个绯闻对象。坐等官宣。唐景行和那个什么初夏啥时候分手的？玩耳机了。有江姐在，谁还在乎什么初夏深秋啊？搞笑！唐江夫妇，给我锁死！我要去注册他俩的超话。还好没让他知道我暗恋他，不然真的成笑话了。喂，合约应该要提前结束了吧睡得这么香，是不知道还是无所谓？哇！唐尼西，你要谋杀我？你不关心我？我怎么不关心你了？你没看我上热搜吗？你是第一次上热搜吗？这次不一样，有图有证据是吧？你要跟我秀恩爱是吗？我和他有什么可秀的？那你的有事就是跟江芷琪搂搂抱抱过生日，不是那样。那是那样的？是营销部倒闭了，还是法务部跑路了？他一个代言人需要你这个总裁亲自。那是因为，如果他知道，连唯一疼爱他的妈都是假的的话，他一定要哭死了吧？因为我和他有点私事要谈，暂时不能告诉你。我果然只是个外人。唐金星，如果你心疼他等久，我可以提前结束合约的。你出现了，你是不是早就想结束了？唐锦熙，是你三天两头的害我被网暴。如果这个合约就这样的话，作废算了。你别跟着我。你干嘛呀？我也有一些情绪需要整理，不过你放心，我会等到你找到接替我的人为止。我，正常男生遇到女朋友生气都是怎么哄的呀？万一我说错什么话，我俩是不是就彻底没可能了？米初夏，你混得太惨了，初恋与渣男，暗恋被截胡，现在失恋了，连个能说说话的人都没有
你好，房间开好了。初夏，穆总，你怎么在这儿？我刚在楼上见了一位客户。哦。和唐景行吵架了？没有。嗯，一点小矛盾。需要借酒消愁吗？免费附送听众一杯。这么晚了，会不会影响你休息啊？没事的，我忙起来可比这晚多了。嗯，走，我来吧。嗯、怎么就只有一瓶酒啊？我还想今天大醉一场呢。好歹我也是个男人，你也太放心了吧。我还是很相信穆总的眼光跟人品的。不要轻易相信和你独处一世男人的人品。不过，我的确可以除外。至于眼光嘛，你怎么知道你不在我的审美区间呢？对于你们这些生活在金字塔顶端的人来说，身边就应该是江芷溪那样的大腕，怎么可能会看得上我这种丑小鸭呢？你才不是丑小鸭，说不定是一落的天鹅。如果执着一个方向让你感到痛苦，不如回头看看，说不定某个角落有一个随时等待你转身的人。转身？什么也没有啊！哎，这酒怎么喝不醉呢？算了，不喝了。反正某个人也说他不在的时候，我不能喝酒。那喝完了，我先走了，出去。嗯，我也该睡觉了，明天还得上班呢。全勤奖奖金不少。晚安，出去。谢谢你啊，穆总，晚安。记得要学会转身哦。可是。我又怎么舍得转身呢？三天前，江芷溪和唐景行深夜密会被拍，外貌第一时间做出澄清，而江芷溪方面至今没有动作。网友猜测，唐景行劈腿被骂，而江芷溪伤心欲绝，不愿配合唐景行欺骗粉丝。所以才迟迟没有澄清。今早，唐江 CP 话题再次登顶热搜榜第一，超话内不少粉丝推测，唐景行当初和秘书下订婚纯属商业原因，唐景行和江芷溪才是相见恨晚的真爱。而唐蜜订婚之后，却一直没有传出正式结婚的消息，也侧面证实了粉丝的这一猜测。这么能幻想，怎么不当编剧呢？就因为江芷溪迟迟不肯配合，怎么澄清？现在舆论对您和外貌都很不友好。还联系不上他经纪人是吗？是，他们以江芷溪在封闭拍戏，不能分心为由，一直拒绝和我们沟通。原本约好来公司拍新品平面的，也被他们推迟了。这些人到底在搞什么？我也很费解。恋爱绯闻对一个偶像艺人来说是致命打击，这事都闹这么大，他们居然当做无事发生。继续联系，也让公关公司出面压一下。好的。号码暂时无人接听，请稍后再拨。行章是真的，一大唐家族，抓住了江芷溪啊！赵平敏，抓住了江芷溪啊！江芷溪跑出来开房，你是不是被唐景行踹了？你们不去商量在这儿干嘛？能不能清醒一点？清醒什么清醒？赶紧离开唐景行！赵平敏，王队，王队，进来，让他们进来。来，出去。我已经通知酒店增加安保了，这些天你就别出去了。他们怎么知道我在哪儿啊？一看就是心灵扭曲的私生饭。
他们知道你的信息，想要查到你在哪，对他们来说太轻松了。可是相比江芷溪，怎么说我也是他正式官宣的未婚妻，怎么我会变成那个被口诛笔伐、破坏爱情童话的第三者呀？唐景晴怎么回事啊？让你成为了这个事件的受害者？要不，让我的公关团队在背后运作一下？嗯，不不不。还是先别打扰他，他应该也挺乱的。穆总，我有点累了。好，那你休息会儿，等一下，我来给你送点吃的。嗯。根本没在他心里。聂初夏人呢？啊，他刚才请假了，说有点私事要处理。他请假时，状态怎么样？呃，挺好的呀，而且把工作都对接的很清楚详细。那就好，就这样。你赌够了。我是来恭喜唐总的。恭喜。咱们俩被拍之后，网店的货已经被卖空了，门店也是人满为患，这难道不值得恭喜吗？那你准备什么时候配合澄清？外贸的销售额大幅度提升，而我闭关拍戏期间还能霸占热搜。咱们俩双赢，我干嘛要澄清啊？让热度再飞一会儿不好吗？外贸不靠飞蛾，销售额照样业内领先。你那几千万粉丝杜撰故事网暴他人，已经严重影响到我和我的家人正常生活了。你难道不应该出面说明真相吗？家人，你说蜜初夏吗？身为外贸未来的老板娘，为了外贸的热度，这点牺牲都做不了吗？那我以外贸总裁的身份告诉你，外贸不需要这样的热度，请你尽快配合澄清。我要拍戏了，再见。喂，喂。您好，您所拨打的电话已关机。休息的怎么样了？我睡了一觉了，把熬的夜应该都补回来了。来吃点。不太合胃口。本来我想给你带梨园蛋糕的，但是你喜欢那家都卖空了。不，不是，我应该是睡多了，我也不是很饿。我看他俩的热搜升升降降，估计外贸公关的也比较费力。汤景行，他还没联系你吗？无暇顾及我吧。
一下江之西。舆论公关的怎么样了？公关效果暂不明显。虽然我们每一次澄清都是第一时间，但是网友仍然意淫你和江芷溪搞地下恋。澄清只是为了保护江芷溪的单身人设。这些人执着的太古怪了。嗯，唐总，还有一件事。是什么时候的事？今天早上。知道了。哎，唐总，您别急，走。老板娘没受伤，出事的时候穆总也在，他现在已经叫酒店加强安保了。穆总，穆怀瑾也在。是的。现在老板娘那边我已经派人盯着了，如果您现在出去的话，被外面的黑粉看到，他们又该做文章来黑老板娘了。我知道了，你继续留意舆论动向，尤其是抹黑和攻击初夏的那些人，做好举重交给法务部处理。嗯，敢动我唐景行的女人，我要让他们知道什么叫做后悔。哦，我知道了。我把这些破事处理好，就去见他。要不然，这个小祖宗受了这么大的委屈，我说再多，他也不会相信。和江芷溪解约的事已经在走流程了。鉴于对艺人和公司双方的形象考虑，我建议先不要曝光，等风头冷却下来，我们再官宣。就按你说的办吧。江芷溪发微博了。大家好，我是江芷溪，在此就本人与外贸总裁唐景行先生绯闻事件正式作出澄清。我与唐景行先生只是商业合作伙伴，并无网络上所写的亲密关系。近日网络流传的江芷溪与唐景行蜜恋、庆生，江芷溪疑似怀孕。和网暴蜜初夏女士的舆论导向，均由本人幕后操作，目的是为了接近唐景行先生，达到自己难以言说的目的。特此向唐景行先生与蜜初夏女士表示抱歉。今日起，我会退出娱乐圈，回归个人生活，最后一次占用公众资源，抱歉。祝好。公关团队给的文案不是这样的，那份文案我看过，他分明可以把自己撇干净了，这他是为什么呀？也许这是他最安心的选择吧。哎，唐总，您这是要干嘛去啊？我现在可以去找秘书下了。等一下，现在外面埋伏的全是狗仔，您就这样出去，也太高调了吧。果然比我男朋友蠢帅。这件归我了，公司旗下品牌，随他挑。李初夏。谁啊？初夏，我违约了，爱上你了。唐景行，续约吧，改成终身制。
那些啊，啊，和你在一起，每天都要这么惊险刺激吗？还有更刺激的。看萤火熟悉。哎，村的光雨，过来！你干嘛？你凶我？萤火森林城为中世之地。村子大。出现。我答应过你，结婚的时候。会准备鸽子蛋。你不是说结婚的时候娶的一定不是我吗？合约结束，我们结婚吧。嗯，好的，老板。曾经的遭遇，我无法忘记的意义。远离黑夜，寻求晴空万里。才发现离开你是在逃避久违的光明。